হ্যালো एवरीवन আমরা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল মেডিসিনের আরেকটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি আজকে আমরা শিখব কিভাবে আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস ইন্টারপ্রেট করতে হয় সো লেটস প্রসিড আমাদের যে কোনো এবিজি রিপোর্ট আমরা যখন ইন্টারপ্রেট করতে চাবো ফান্ডামেন্টালি আমাদের তিনটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হবে এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর যদি আমরা পাই আমরা কিন্তু আমাদের ডিজায়ার্ড গোলে পৌঁছে যাব ফার্স্ট প্রশ্ন হচ্ছে আমার যে পেশেন্টের এবিজিটা আমি দেখছি এই এবিজিটাতে অ্যাসিডোসিস আছে নাকি অ্যালকালোসিস আছে মানে পিএইচটা কি অ্যাসিডিক নাকি অ্যালকালাইন এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন সেকেন্ড প্রশ্ন হচ্ছে যে অ্যাসিডিক হোক বা অ্যালকালাইন হোক প্রবলেমটা রেসপিরেটরি নাকি প্রবলেমটা হচ্ছে মেটাবলিক ঠিক আছে সো মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস না মেটাবলিক অ্যালকালোসিস রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস না রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস এবং আমাদের ফাইনাল প্রশ্ন হলো যে কোনো কম্পেন্সেশনের ফিচার আছে কি না ইজ দেয়ার এনি ফিচার অফ কম্পেন্সেশন এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর দিলেই কিন্তু আমরা এবিজি ইন্টারপ্রিটেশনটা আমাদের কমপ্লিট হবে আচ্ছা দেখি আমরা কিভাবে সো ফার্স্টলি আমরা যে অ্যাসিডোসিস ডিক্লেয়ার করতে চাচ্ছি বা অ্যালকালোসিস ডিক্লেয়ার করতে চাচ্ছি বা মেটাবলিক ডিস্টারবেন্স ডিক্লেয়ার করতে চাচ্ছি বা রেসপিরেটরি ডিস্টারবেন্স বলতে চাচ্ছি এগুলো সব কিছুই কিন্তু আমাদের নর্মাল ভ্যালু আগে জানতে হবে নর্মাল ভ্যালু থেকে যখনই একটু এদিক ওদিক হবে তখন আমরা বলতে পারবো এটা ঠিক আছে সো নর্মাল ভ্যালু কি আমাদের এবিজিতে অনেক ভ্যালু দেওয়া থাকবে অনেক কিছু দেওয়া থাকবে সব কিছু আমাদের ফিল্টার আউট করতে হবে আমরা জাস্ট তিনটা জিনিসের নর্মাল ভ্যালু শিখব একটা হচ্ছে আমার ব্লাডের পিএইচ ব্লাডের পিসিও টু আর ব্লাডের বাই কার্বোনেট লেভেল ঠিক আছে পিএইচের নর্মাল ভ্যালু হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ ঠিক আছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভের নিচে হলে এটা অ্যাসিডোসিস সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভের উপরে হলে এটা অ্যালকালোসিস ঠিক আছে অন্যদিকে পিসিও টু পার্সিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাই অক্সাইড বডির কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেলটা ইন্ডিকেট করে বডির কতটুকু অ্যাসিড আছে ঠিক আছে কার্বন ডাই অক্সাইড ইজ ইকুইভেলেন্ট টু অ্যাসিড এই কার্বন ডাই অক্সাইডের নর্মাল ভ্যালু হচ্ছে থার্টি ফাইভ থেকে ফর্টি ফাইভ মিলিমিটার মার্কারি আর কিলো প্যাসকেলে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ থেকে সিক্স আচ্ছা আর ফাইনালি বাই কার্বোনেট বাই কার্বোনেট ইজ ইকুইভেলেন্ট টু অ্যালকালি ঠিক আছে এই বাই কার্বোনেটের নর্মাল ভ্যালু হচ্ছে বাইশ থেকে ছাব্বিশ মিলিমল পার লিটার এই সবগুলো ভ্যালুই আমাদের জেনে রাখতে হবে এবং আর একটা জিনিস আমরা ইম্পর্টেন্ট জিনিস শিখলাম যে পিসিও টু বা কার্বন ডাই অক্সাইড ইজ ইকুইভেলেন্ট টু অ্যাসিড কার্বন ডাই অক্সাইড ইজ ইকুইভেলেন্ট টু অ্যাসিড আর বাই কার্বোনেট ইজ ইকুইভেলেন্ট টু অ্যালকালি আচ্ছা এখন আমরা এই নলেজগুলো দেখি কিভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় ফার্স্ট স্টেপ হ্যাঁ আমরা এখানে স্টেপ ওয়াইজ ডিসিশান নিব ঠিক আছে পরে যখন এক্সাম্পল দেখাবো আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে লুক অ্যাট দ্য পিএইচ আমরা পিএইচটা দেখে ডিক্লেয়ার করবো যে এটা অ্যাসিডোসিস না ক্যালকালোসিস পিএইচ যদি সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভের নিচে থাকে তাহলে এটা অ্যাসিডোসিস আর যদি সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভের উপরে থাকে তাহলে এটা অ্যালকালোসিস যদি সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভের মাঝখানে থাকে দেন ইট ইজ নর্মাল হ্যাঁ এই জিনিসটা আমার মনে রাখতে হবে স্টেপ ওয়ানে এরপরে স্টেপ টু স্টেপ টু আমি কি কী করবো আমার পিএইচটা যেটা হ্যাঁ সেইটা কীভাবে এক্সপ্লেন করা যায় সেটা আমি খোঁজার খোঁজার চেষ্টা করব সাপোজ আমি ধরলাম যে আমার পিএইচটা কম সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভের থেকে কম সাপোজ ধরলাম পিএইচটা সেভেন পয়েন্ট টু দিস ইজ এ অ্যাসিডিক পিএইচ তাই না অ্যাসিডিক পিএইচ এখন এই অ্যাসিডিক পিএইচ ব্লাডে কিভাবে এক্সপ্লেন করা যায় বলেন তো অ্যাসিডিক পিএইচ এক্সপ্লেন করা যাবে দুইভাবে আইদার বডিতে অ্যাসিড বেড়ে গেছে অ্যাসিড বেড়ে যাওয়া মানে কি পার্সিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে যাওয়া অথবা বডিতে অ্যালকালি কমে গেছে অ্যালকালি কমে যাওয়া মানে কি বাই কার্বোনেট কমে যাওয়া ঠিক না আচ্ছা সিমিলারলি যদি পিএইচটা অ্যালকালাইন পিএইচ হতো এটা এক্সপ্লেন করার জন্য জাস্ট আমরা রিভার্স করে দিতাম পিএইচটা যদি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ হতো সাপোজ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ হতো এটা পসিবল অনলি যদি বডিতে বাই কার্বোনেট বেড়ে যায় অথবা বডিতে পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাই অক্সাইড কমে যায় ঠিক না আচ্ছা সো আমরা পিএইচ দিয়ে যেটা এক্সপ্লেন করতে পারবো দ্যাট উইল বি আওয়ার প্রাইমারি ডিফেক্ট ঠিক আছে বা প্রাইমারি অ্যাবনর্মালিটি এটা যাতে মনে থাকে যদি পিএইচটা অ্যাসিডোসিস হয় পিএইচটা অ্যাসিডোসিস হয় তাহলে প্রাইমারি অ্যাবনর্মালিটি আইদার ডিক্রিজড এসিও টু এসিও থ্রি বা ডিক্রিজ বাই কার্বোনেট অথবা ইনক্রিজড কার্বন ডাইঅক্সাইড এটা যাতে মনে থাকে 
অন্যদিকে পিএইচটা যদি অ্যালকালাইন হয় তাহলে প্রাইমারি অ্যাবনর্মালিটিটা আইদার ইনক্রিজড বাইকার্বোনেট অথবা ডিক্রিজড পিসিও টু এই জিনিসটা যাতে আমার মনে থাকে আচ্ছা স্টেপ টু গেল স্টেপ থ্রি স্টেপ থ্রিতে কি করব স্টেপ থ্রিতে আমরা দেখার চেষ্টা করব যে প্রাইমারি চেঞ্জটা কোথায় হয়েছে আমি স্টেপ টুতেই ডিসাইড করে নিয়েছি যে প্রাইমারি চেঞ্জটা কি হবে আচ্ছা এখন স্টেপ থ্রি হচ্ছে আমার এই প্রাইমারি চেঞ্জ অনুযায়ী নামকরণ করা যদি প্রাইমারি চেঞ্জটা বাইকার্বোনেটের হয় তাহলে আমার নামটা হবে মেটাবলিক হ্যাঁ যদি প্রাইমারি চেঞ্জটা পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাই অক্সাইডের হয় তাহলে আমার নামটা হবে রেসপিরেটরি আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিব পরে আমরা সলভ করতে করতে বাকিটুকু শিখব সাপোজ ধরেন যে পিএইচটা সেভেন পয়েন্ট টু তাহলে তো এটা অ্যাসিডোসিস তাই না অ্যাসিডোসিসের আমরা বলেছিলাম প্রাইমারি চেঞ্জ দুইটা হতে পারে আইদার হতে পারে যে বাইকার্বোনেটটা কম অথবা হতে পারে যে পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেনটা বেশি আচ্ছা সাপোজ এই পেশেন্টারই বাইকার্বোনেটটা হচ্ছে সিক্সটিন আর পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাই অক্সাইডটা হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স আচ্ছা দেখেন তো তাহলে এই পিএইচের সাথে কোনটা যায় এই পিএইচের সাথে অবশ্যই বাইকার্বোনেটটা যায় তাই না কারণ পিএইচ যেহেতু কম তাহলে বাইকার্বোনেট আইদার কম হবে অথবা পিসিও টু বেশি হবে কিন্তু এখানে দেখতেছি আমি দুইটাই কম ঠিক না এই দুইটাই কম দেখে কনফিউজ হয়ে যাবেন না আপনার আগে প্রাইমারি ডিফেক্টটা আইডেন্টিফাই করতে হবে ঠিক আছে এই পিএইচের সাথে যেটা যায় সেটাই হচ্ছে প্রাইমারি ডিফেক্ট সো পিএইচের সাথে যেহেতু বাইকার্বোনেটটা যায় তাহলে প্রাইমারি ডিফেক্টটা আমার হচ্ছে বাইকার্বোনেটের চেঞ্জ ঠিক আছে এখন আমরা স্টেপ থ্রিতে কি দেখলাম যে প্রাইমারি ডিফেক্টটা যদি বাইকার্বোনেটেড হয় তাহলে এটা একটা মেটাবলিক ডিস্টারবেন্স তাহলে স্টেপ ওয়ান টু থ্রি তিনটা মিলাই আমি কি পেলাম যে যেহেতু পিএইচ কম অ্যাসিডোসিস যেহেতু প্রবলেমটা বাইকার্বোনেটের সো দিস ইজ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস ঠিক না আচ্ছা এই আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম এই কম্বিনেশনে বা এইভাবে চিন্তা করলে আপনি কিন্তু সব প্যাটার্নই পেয়ে যাবেন আমাদের প্যাটার্নটা শুধু চারটা তাই না মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস মেটাবলিক অ্যালকালোসিস মেটা আর রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস আচ্ছা আমরা দেখি তাহলে এখানে জাস্ট ওই সামারিটাই করলাম আমরা দেখেন মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস আমরা কীভাবে বের করলাম প্রথমে আমরা দেখলাম যে পিএইচ কম তারপর আমরা প্রাইমারি ডিফেক্ট খোঁজার চেষ্টা করলাম প্রাইমারি ডিফেক্ট পেয়ে গেলাম যে বাইকার্বোনেট একটা বাইকার্বোনেট কম ঠিক আছে আর এই পিসিও টু যেটা সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি চেঞ্জ ঠিক আছে আমার বডিতে বাইকার্বোনেট কমে গেছে বডির অ্যাসিড বেস ডিস্টারবেন্স হয়েছে সো আমার বডিটাকে কারেক্ট করতে চাচ্ছে কম্পেন্সেট করতে চাচ্ছে ঠিক আছে এই কারণে পিসিও টুটাও কমে আসবে ঠিক আছে ওইটা আমার দেখার বিষয় না ওইটা আমার আপাতত দেখার বিষয় না হুম আমার ডায়াগনোসিসের জন্য আগে আমার প্রাইমারি ডিফেক্টটা খুঁজে বের করতে হবে অন্যদিকে দেখেন মেটাবলিক অ্যালকালোসিস যদি হতো তাহলে পিএইচ প্রথমে ইনক্রিজড এখান থেকে আমি বুঝে গেছি যে এটা অ্যালকালোসিস এরপরে এই অ্যালকালোসিসটা এক্সপ্লেন করার জন্য আমি পিসিও টু এসিও টু বা এসিও থ্রি যেটা বাইকার্বোনেট হ্যাঁ আমরা দুইটার দিকে তাকাবো দুইটার দিকে তাকালে দেখতে পারবো যদি এটা মেটাবলিক অ্যাবনর্মালিটি হয় তাহলে প্রাইমারি চেঞ্জটা অবশ্যই বাইকার্বোনেটের হবে আর সেকেন্ডারি যে কম্পেন্সেশানটা হবে হচ্ছে পিসিও টুয়ের ঠিক আছে অন্যদিকে রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস পিএইচ কম থাকবে প্রাইমারি চেঞ্জটা আমরা খুঁজে খুঁজলে একটু মাথা খাটালে দেখতে পারবো প্রাইমারি চেঞ্জটা পিসিও টুর হ্যাঁ আর কম্পেন্সেশানটা হবে বাইকার্বোনেটের অন্যদিকে রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস পিএইচটা বেশি থাকবে প্রাইমারি চেঞ্জটা হবে পিসিও টুর কম্পেন্সেশানটা হবে বাইকার্বোনেটের ঠিক আছে এখন কম্পেন্সেশান হয়েছে বা কম্পেন্সেশান হয়নি বা কম্পেন্সেশান পার্শিয়ালি হয়েছে এটার আলাদা ফর্মুলা আছে আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট আর একটা ভিডিওতে সেটা নিয়ে ডিসকাস করবো বাট প্র্যাকটিক্যালি খুব ইজিলি ধরার একটা নিয়ম হচ্ছে দেখেন প্রাইমারি চেঞ্জ আপনার ঠিকই হয়েছে পিএইচ কম ধরেন মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস নিয়ে চিন্তা করছি পিএইচ কম সেভেন পয়েন্ট টু হ্যাঁ বাইকার্বোনেট আপনি কম পেলেন সিক্সটিন কিন্তু পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাই অক্সাইড নর্মাল হ্যাঁ পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাই অক্সাইড পেলেন ফর্টি পিসিও টু নর্মাল ভ্যালু হচ্ছে থার্টি ফাইভ থেকে ফর্টি ফাইভ ঠিক না তো এটা পেলেন আপনি ফর্টি তার মানে কি বোঝায় যে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস ঠিকই হয়েছে কিন্তু আমার বডি এখনও কম্পেন্সেট করতে পারেনি কারণ কম্পেন্সেট করতে পারলে আমার পিসিও টু তো কমে যাওয়ার কথা ছিল ঠিক না অন্যদিকে এটা হচ্ছে আনকম্পেন্সেটেড অন্যদিকে ধরেন এই চেঞ্জটাই কিন্তু পিসিও টু অল্প একটু কমেছে তখন থার্টি ফাইভ থেকে থার্টি টুতে এসেছে থার্টি ফাইভ হচ্ছে লোয়ার লিমিট ছিল না থার্টি টুতে এসেছে তাহলে আমি এটা বলতে পারি যে পার্শিয়ালি কম্পেন্সেটেড হ্যাঁ একটু কমা শুরু করেছে বাইকার্বোনেট যেমন অনেকটু কমে গেছে বাইশ থেকে ষোলোতে নেমে আসছে 
পিসিও টু তত রেটে কমে নাই তাহলে এটা পার্শিয়ালি কম্পেন্সেটেড হতে পারে আর যদি দেখেন যে বায়োকার্বনেট যেভাবে কমেছে অনেক কমে গেছে পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাই অক্সাইডও এভাবে অনেক কমে যায় তাহলে এটা ফুললি কম্পেন্সেটেড এটা জাস্ট আমাদের একটা আইডিয়া দিবে কিন্তু আসলে এটার ফর্মুলা আছে আমরা ফর্মুলা দিয়ে বের করি অত ডিটেলসে হয়তো আমাদের এখন এখন লাগবে না ঠিক আছে সো আমরা জাস্ট স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু স্টেপ থ্রি মাথায় রাখব সবার আগে দেখবো হচ্ছে পিএইচটা স্টেপ ওয়ানে পিএইচটা কি হ্যাঁ সেই পিএইচটা অ্যাসিডিস অ্যাসিডিক নাকি অ্যালকালাইন সেটা আইডেন্টিফাই করব সেকেন্ড স্টেপে আমি দেখব যে এই পিএইচটার সাথে কি দিয়ে এক্সপ্লেন করা যায় যেটা দিয়ে এক্সপ্লেন করা যায় সেটাই হচ্ছে আমার প্রাইমারি ডিফেক্ট হ্যাঁ বা প্রাইমারি চেঞ্জ আর স্টেপ থ্রিতে আমি এই পিএইচ এবং প্রাইমারি চেঞ্জ যেটা দুইটা মিলাইয়ে আমি ফাইনাল ডায়াগনোসিসটা লিখব যদি পিএইচটা কম থাকে প্রাইমারি চেঞ্জটা হয় পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাই অক্সাইডের তাহলে আমার ডায়াগনোসিসটা হবে হচ্ছে রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস রেসপিরেটরি আসলো কারণ প্রাইমারি চেঞ্জটা পিসিও টুর আর অ্যাসিডোসিসটা আসলো কারণ পিএইচটা কম ঠিক আছে আচ্ছা আমরা একটু কয়েকটা প্রবলেম সলভ করি আমাদের আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখেন এক্সাম্পল ওয়ান এক্সাম্পল ওয়ান হচ্ছে পিএইচটা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সিক্স পিএইচটা ক্লিয়ারলি অ্যালকালাইন ঠিক না পিএইচটা ইনক্রিজড আচ্ছা সেকেন্ডলি আমরা চিন্তা করতে থাকি পিএইচটা যখন ইনক্রিজড এটা কি দ্বারা এক্সপ্লেন করা যাবে আমার দুইটা পসিবিলিটি আছে একটা হচ্ছে আমার বডিতে বাই কার্বোনেট বেড়ে গেছে বাই কার্বোনেট ছাব্বিশের থেকে বেশি অথবা আমার বডিতে পিসিও টু কমে গেছে পিসিও টু পঁয়ত্রিশের থেকে কম আচ্ছা আমরা দেখি এখানে কোন কোনটা এক্সপ্লেন করা যায় ঠিক আছে এখানে সার্টেনলি বাই কার্বোনেট বাড়েনি তাই না বাই কার্বোনেটটা বিশ আছে হ্যাঁ অন্যদিকে পিসিও টুটা কিন্তু কমে গেছে পিসিও টু থার্টি ফাইভ থেকে ফর্টি ফাইভ থাকার কথা এটা এখন বিশে নেমে গেছে তাহলে আমি আমার প্রাইমারি চেঞ্জটা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি হ্যাঁ এবং আমার পিএইচটাও আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি এই দুইটা আমি কম্বাইন করে স্টেপ থ্রিতে আমি ডায়াগনোসিসটা কী লিখবো এটা হচ্ছে একটা রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস ঠিক না রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস আচ্ছা এখন দেখেন এটা কম্পেন্সেটেড নাকি আনকম্পেন্সেটেড নাকি পার্শিয়ালি কম্পেন্সেটেড দেখেন বাই কার্বোনেট দেখেন পিসিও টু কমেছে বাই কার্বোনেটও কমে যাওয়ার কথা তাই না কিন্তু বেশি কিন্তু কমে নাই বাইশ থেকে ছাব্বিশ নর্মাল ভ্যালু সেখানে মাত্র বিশ তাহলে আমরা এটাকে আনকম্পেন্সেটেডও বলতে পারবো না কারণ একটু কমেছে কিন্তু আমাকে আমি ফুললি কম্পেন্সেটেডও বলতে পারছি না তাহলে আমার ফাইনাল ডায়াগনোসিসটা হবে দিস ইজ এ কেস অফ রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস পার্শিয়ালি কম্পেন্সেটেড অল্প কম্পেন্সেশন হয়েছে এখনও পুরোপুরি কম্পেন্সেশন হয়নি আচ্ছা এক্সাম্পল টুতে আসেন এক্সাম্পল টুতে দেখেন ফার্স্টলি পিএইচটা কি পিএইচটা ডিক্রিজড সেভেন পয়েন্ট টু থ্রি তাই না পিএইচটা ডিক্রিজড এখন এই পিএইচ ডিক্রিজটা আমি এক্সপ্লেন করতে পারবো আইদার বাই কার্বোনেট কমে গেলে অথবা পিসিও টু বেড়ে গেলে তাই না পিসিও টু বেড়ে গেলে এখানে কোনটা হয়েছে দেখেন এখানে দেখেন বাই কার্বোনেটটা কমে গেছে পিসিও টু কিন্তু বাড়েনি পিসিও টু নর্মাল আছে আচ্ছা যেহেতু বাই কার্বোনেটটা কমে গেছে পিএইচটাও কমে গেছে তাহলে আমার ডায়াগনোসিসটা কি সার্টেনলি মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস তাই না এখন কম্পেন্সেশনের ব্যাপারটা কি দেখেন পিসিও টু নর্মাল আছে তাহলে এটা কি কম্পেন্সেশন হয়েছে না এটা হয়নি তো ফুল ডায়াগনোসিসটা হলো মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস আনকম্পেন্সেটেড বা নন কম্পেন্সেটেড আচ্ছা এক্সাম্পল থ্রিতে আসেন এখানে পিএইচটা হচ্ছে বেশি একটু বেশি হ্যাঁ না পিএইচ বেশি পিএইচটা বেশি এটা এক্সপ্লেন করা যায় কি দিয়ে পিএইচ বেশি থাকবে আইদার যদি বাই কার্বোনেট বেড়ে যায় অথবা পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাই অক্সাইড কমে যায় ঠিক না এই ক্ষেত্রে দেখেন এই ক্ষেত্রে কিন্তু বাই কার্বোনেটটা বেড়ে গেছে অন্যদিকে পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে সেম আছে থার্টি ফাইভ থেকে ফর্টি ফাইভ ঠিক না সো আমার এই ডায়াগনোসিসটা কি হবে এই ডায়াগনোসিস হবে যেহেতু বাই কার্বোনেটের চেঞ্জ সো এই ডায়াগনোসিস হবে হচ্ছে মেটাবলিক অ্যালকালোসিস আনকম্পেন্সেটেড ঠিক না আচ্ছা আমাদের লাস্ট এক্সাম্পল লাস্ট এক্সাম্পল দেখেন লাস্ট এক্সাম্পলে পিএইচটা আমার নর্মাল চলে আসছে ঠিক আছে এইটারও একটু ব্যাখ্যা আছে আমরা এই নর্মাল পিএইচ নিয়ে ডিল করব না এটা আরও বেশি কমপ্লেক্স হয়ে যায় ঠিক আছে আমরা এটাকে থ্রি নাইনের বদলে আমরা ওয়ান নাইন বা আমরা ওয়ান নাইনই চিন্তা করি ঠিক আছে আমরা সাপোজ চিন্তা করি যে পিএইচটা কম আচ্ছা এখন এই পিএইচ কমটা কি দ্বারা এক্সপ্লেন করা যায় পিএইচ কমটা আইদার বাই কার্বোনেট বেশি অথবা সরি পিএইচ কমটা আইদার বাই কার্বোনেট কম 
অথবা পিসিও টু বেশি হ্যাঁ কারণ কার্বন ডাই অক্সাইড একটা অ্যাসিড এখানে হচ্ছে আমার পিসিও টু বেশি আছে ফর্টি ফাইভের থেকে বেশি ঠিক না আর বাই কার্বনেটটাও একটু বেড়ে গেছে একটু বেড়ে গেছে পুরোপুরি বাড়ে নাই টোয়েন্টি সিক্স আপার লিমিট তার থেকে একটু বেড়ে গেছে সো আমার ডায়াগনোসিসটা কি হবে দিস ইজ এ কেস অফ রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস পার্শিয়ালি কম্পেন্সেটেড ঠিক না আচ্ছা দেখেন এই সিম্পল থ্রি স্টেপ প্রসিডিওর তার সাথে কম্পেন্সেশানটা আমাদের একটু কমন সেন্স এটা দিয়ে কিন্তু আমরা এবিজিটা ইন্টারপ্রেট করতে পারবো ইজিলি এখন আমি আপনাদের ট্রাই করার জন্য চারটা প্রবলেম এনেছি আপনারা প্লিজ কমেন্ট বক্সে এইগুলোর অ্যান্সার দিবেন আর আপনারা যদি এরকম প্রবলেম নিজে নিজেই কিছু প্র্যাকটিস করেন দেখবেন যে আপনাদের এবিজি ইন্টারপ্রেট করা দুধ ভাত হয়ে গেছে আমি পিসিও টুর ভ্যালু সবসময় মিলিমিটার মার্কারিতে নিয়েছি কিন্তু আপনাদের কিলো প্যাস্কেলের ভ্যালুটাও কিন্তু মনে রাখতে হবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ থেকে সিক্স ঠিক ঠিক আছে কারণ বাই কার্বোনেটের ভ্যালু কিন্তু ইউনিভার্সাল এই বাইশ থেকে ছাব্বিশ এটা ইউনিভার্সাল সব ইলেকট্রোলাইট রিপোর্টে এটাই পাবেন কিন্তু পিসিও টুর ভ্যালুটা এক এক ল্যাবে আপনাকে এক এক রকমভাবে দিবে সো দুইটা ভ্যালুই আপনার মনে রাখতে হবে তাহলে এটাই ছিল আজকে আমাদের শর্ট ভিডিও আপনারা আশা করি কমেন্টে আমাদের প্রবলেমগুলোর অ্যান্সার দিবেন এবং ইনশাল্লাহ আমরা ফিউচারে আরও এরকম ভিডিও দেওয়ার ট্রাই করব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ